Want to study in Germany? Then Excel is the best option. Admissions with scholarships available. Call 9881-96666. <laughs> उद्योग मोहन जो मीटिंग नैन आई रिक्वेस्ट जी सर का पटना दुम्मेट पीएस सेंटर कावा सर पवि फोर्ट चाल दी प्रा मन फोर्ट एंप्लायी ट्रीटमेंट बहुत चबते वे बिल कटा की आये ओपक सहकार जी अत्य आप्त ट्रस्ट हास्पल मेनेज इक डाक्टर उ प्रभुत् डाक्टर नियमितु का कैसपीएल बिल कर्वात प्रटर तो इक मंच वैद्य अंदर निर्णय दूसरी ट्रस्ट वाले रिक्वेस्ट इक ट्रस्ट वाल उदय सायंत्र फिजिशिय गैनकालजिस्ट पीडियाट्रीशन अंदर पड़ता ट्रस्ट वाल मैं माटव जी तो चाल सतोषक विषय दुम्मेट वास्तवल के गत प्रभु वेरे पार्टी द्वारा चाल अन्याय जर सदर्भ पकन वाटर टैंक मैं चूं गत रेल तुम्हें इकड़ की नीलू नलब टैंक पंपेवा उदय सायंत्र वरकू नलब नील टैंक अब नैन द्वारपूरी चारटबल ट्रस्ट द्वारा नागू वाटर टैंकर् रोज की नलब नील टैंक पंपी एम गुर्त आलब नील टैंक पंपन तरह रेवे पदना मरला समय की नलब नील टैंक का नागे अटे वीधि वीधि की कुड़ा इंटी कुड़ा इकड़ी डईरी फार सेंटर वाटर टैंक मैं सप्लै इच्छी कनेक्शन वाटर सप्लाई जी अर्बन डेवलपमेंट फंड द्वारा रे रे मुनपल कॉर्पोरेशन की निधि जी नूर नेलूर अब आनंद रामारायण रेडिगार मुनपल मंत्री उल्कि जी तरवा दृष्टि मैं काकीना पटना की अर्बन डेवलपमेंट फंड 
Vengat Madam Okay, Yede <laughs> Kerja Akar port setalam kali ga undi. Nisanya kami namu tara ledo port management ini discuss je sana puru. Nasta perihara isto. Gatal lo kanda bawa ambil lagu ni bawa bi park lo bi guru sulu pikin je nak ra. Kali nasta perihara bela. Iroja kuna tuan dia orang itu unna ro. Wal kuna tuan dia perhati sedih ke gora. Nasta perihara bicak ni tolak inci. Malai pakai hidun jauh itu di. Kanca reu kora kerja je macam. Reu Koda, Akara Untundi, Reu Macho, Yavareta, Nastapoina twenty Shedlu, Ade Aparjas Naro, Valandani Koda, Pakaka Machi, Val and Astapa Haristong, Vakala Shedukata, Lakshova, Eta Lakshova Stong, Yabe, the Abe Lodanki, Case Pil Adinata, Opoda Koda Jerigindi, Ante Kadu, Big Andre got a Cherkala Korika, Yevente. Wadikal ini, apabila boat lani gora, samudra itu katikuni, kumbang usaha gora itu katikuni, mana magawa lantara gora, nadi sila orang jorutnya adalah itu telah jauh na. Antikane, ini kari kerma ini marikshan me, kultur yaru, nenu, MP madam yaru, anda orang gora, yelli, akra, kumbang usaha gora, rev dar gora, pentap bridge ki, segus tapa jadi jorutun. Dumbul pada jadi rev kar tahun je pesi, ini sandar pagi kami anda gora jenis pun dalam. Dahijah Telugu deh semua parti orang jasa nanti bantai kotoran ramad tu, reu nak kerja macet leh tu, kumbang usia kau reu akhirnya untun di, inca real itu dumul pada orang kau kuda, a reu ni tius kacchi, fishing platform la katte, dumul pada wasta la under kau kuda sokes santau shal tu undi laga, wet kau kuda ibu di chendi laga, nenek kani man MP me adam kau kani culture kau kani aspire ni ceriul tius kuda ni, teling tius kudo, cahala santau shal tu isi event ni. Kebiri rawat, anda semua tu cara untuk. 
ఇండస్ట్రీస్ చాలా ఉంటాయి కానీ స్పందించే మేనేజ్మెంట్ ఉండాలి హృదయం ఉన్న మేనేజ్మెంట్ ఉండాలి అటువంటి మంచి హృదయమైనటువంటి మేనేజ్మెంట్కి ఎండి గారు అయినటువంటి కేవీ రావు గారు అడిగిన మరుక్షణమే నేను ఒక మీటింగ్లో సార్ని కూడా రిక్వెస్ట్ చేయకుండానే అంటే ఒక మాట చెప్పాను సార్ ఇక్కడ పిహెచ్ సెంటర్ కావాలి సార్ అని నేను అలాగే చూద్దామన్నారు నేను మీటింగ్లో అడిగిన వెంటనే మరుక్షణమే నా దగ్గర నుంచి ఆయన మైక్ లాక్కుని నేను కోటి యాభై లక్షల రూపాయలతో మీ దుమ్ముల పేట హాస్పిటల్ కడతానని వెంటనే చెప్పారు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న దుమ్లపేట ఏరియా కాకుండా ఈ పోర్ట్ సంబంధించిన వారు అందరికి కూడా ఒక ఇమీడియట్ ఎమర్జెన్సీకి ఖచ్చితంగా ఒక హాస్పిటల్ అనేది ఉండాలి అలాగా ఆలోచించామంటే ఈ పిఎస్సి అనేది కమింగ్ డేస్ లో వస్తున్న రోజుల్లో చాలా చాలా అవసరమైనది అదే విధంగా ఈ పర్టికులర్ పోర్ట్ అంటే ఈ పర్టికులర్ పిఎస్సి మన కేఎస్పిఎల్ రావు గారి ద్వారా జరుగుతున్నది వాళ్ళు కూడా ఒక ధన్యవాదాలు చెప్పుకొని దీనికి మన ఎమ్మెల్యే గారు ఎంపీ గారు అండ్ కలెక్టర్ మేడం అందరూ సపోర్ట్ చేసి గమ్యంగా డేస్ లో ఇది త్వరగా పూర్తి చేసి ప్రజలకి ఇచ్చేయడానికి నా విషయం కూడా చెప్పుకుంటాను అదేవిధంగా ఈ బ్రిడ్జ్ కూడా మనకి గతం నుంచి ఉన్నది ఇప్పుడు చెప్పినట్టు మన ప్రజలకి మన అచ్చంపేట జంక్షన్ నుంచి మనకి పోర్ట్ వరకు ఉన్న మూమెంట్ కానీ అండ్ అదర్ హెల్ప్ కానీ ఈ పోర్ట్ అనేది ఈ బ్రిడ్జ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది కూడా ఈ రోజు మన బేసిక్ స్టోన్ చాలా గొప్ప అందరికి నమస్కారం అందరికి నమస్కారం అలా తీసుకెళ్ళిపోండి ఎవరు మాట్లాడాలో ఒప్పుకోండి అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు రెండు చాలా మంచి కార్యక్రమాలు మత్స్యకార ప్రాంతాల్లో చేయడం జరిగింది ఒకటి దుమ్ములపేటలో వీళ్ళు ఎవరు ఆరోగ్య రీత్యా పిహెచ్ సెంటర్కి వెళ్ళాలంటే సంజయ్ నగర్లో ఉన్నటువంటి పిహెచ్ సెంటర్కి వెళ్ళవలసి వస్తుంది అందుకని నేను ఎంపీ మేడం గీత విశ్వనాథం గారు ఇద్దరం కలిసి కేఎస్ పేల వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు సిఎస్ఆర్ నిధులతో సుమారు కోటి యాభై లక్షల రూపాయలతో అక్కడ ఒక పిహెచ్ సెంటర్ని నిర్మించడానికి ముందు రావడం జరిగింది ఈ పిహెచ్ సెంటర్ ఒక ఆరు నెలల కాలకంలోనే పూర్తి చేయమని చెప్పేసి రిక్వెస్ట్ చేసాం ఆరు నెలల్లో పూర్తి అయిపోతుంది అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ని గవర్నమెంట్ మెడిసిన్ని పెడుతూనే ప్రైవేట్ వైద్యం కూడా ఉండాలని ట్రస్ట్ హాస్పిటల్ వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళు కూడా అందరు డాక్టర్లు అంటే స్పెషలిస్టులు ఉన్న డాక్టర్లు అందరినీ కూడా ఎవరైతే ట్రస్ట్లో పనిచేస్తున్నారో అదే డాక్టర్లు ఇక్కడ కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసేలా కూడా వాళ్ళ సహకారం తీసుకోవడం జరిగింది దీనికి ట్రస్ట్ వాళ్ళు కూడా ముందుకు వచ్చారు ఏదైనప్పుడు కూడా ఒకటి చెప్పగలం ఖచ్చితంగా అదేవిధంగా ఈరోజు కుంభాభిషేకం రేవు దగ్గర బ్రిడ్జ్ కూడా శంకుస్థాపన చేసాం ఇది చాలా రోజుల నుంచి కళ మేడం వంగా గీత విశ్వనాథం గారు దీన్ని హైవేలో ఇంక్లూడ్ చేయించి ఫండ్స్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఒక పెద్ద బ్రిడ్జ్ని కట్టడం జరుగుతుంది ఈ బ్రిడ్జ్ వచ్చినట్లయితే ముఖ్యంగా దుమ్ములపేట వాస్తవులకి ఏదైతే వేటకి వెళ్తారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇంత కుంభాభిషేకం వరకు వచ్చి వెళ్ళే పని లేదు వాళ్ళు దుమ్ములపేటలో రైల్వే ట్రాక్ దాటిన వెంటనే వాళ్ళకి అక్కడ రేవే ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అక్కడి నుంచే వీళ్ళు వేట సాగించుకోవచ్చు అలాగని చెప్పేసి అని కుంభాభిషేకం రేవు కూడా ఉంటుంది ఎలా తయారైందంటే రాజకీయం ఇక్కడ ప్రాంత వాసులని ప్రాంత వాళ్ళని అమాయకులుగా చూస్తూ కొండబాబు గారు చాలా రాజకీయం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఒక్కటి చెప్పగలం ఖచ్చితంగా వాడబల్జీల విషయంలో కొండబాబు ఏ రాజకీయం చేసినా కూడా ఎదుర్కొంటాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా వాడబల్జీకి తగిన గుర్తింపిచ్చారు అదేవిధంగా అగ్రికుక్షేత్ర కూడా గుర్తింపడం జరిగింది కాకినాడ పట్టణంలో ఈరోజు బందన హరి గారు ఉన్నారంటే అగ్రికులక్షత్రి కార్పొరేషన్కి చైర్మన్ చేసాం అగ్రికుక్షత్రికి న్యాయం చేసాం కాకినాడలో అదేవిధంగా వాడబల్జీలకి కూడా ఒక డిప్యూటీ మేయర్ని వాడబల్జీ కులస్తులకి ఇచ్చి అదేవిధంగా ఒక ఎమ్మెల్సీని కూడా వాడబల్జీ కులస్తురాలు సోదరి పద్మశ్రీ కూడా పద్మశ్రీ గిరి గారు కూడా ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చి వాడబల్జీని గుర్తించిన సందర్భం అంటే అగ్రికుక్షత్రిని గుర్తించారు జగన్ గారు వాడబల్జీలో గుర్తించారు మత్స్యకారులకి రేపు పదహారో తారీఖున మత్స్యకారు భరోసా ఎప్పుడన్నా తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు కరెక్ట్ టైంకి బ్యాండ్ పీరియడ్లో ఎప్పుడన్నా కరెక్ట్ టైంకి డబ్బులు ఏగారా మీరు ఇచ్చే నాలుగు వేలు కరెక్ట్ టైంకి ఎప్పుడైనా ఇచ్చారా ఏ రోజు ఇవ్వలేదు కానీ మా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఐదో విడత మత్స్యకార భరోసా అనే కార్యక్రమంలో రేపు పదహారో తారీఖున అందరి అకౌంట్లోనూ కూడా డబ్బులు వేయడం జరుగుతుంది కనుక మత్స్యకారుల పట్ల చిత్తశుద్ధిగా ఉన్నారంటే అది వైఎస్ఆర్ పార్టీ ప్రభుత్వమే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు అదేవిధంగా ఈ కుంభాభిషేకం రేవు దగ్గర ఏదైతే పోర్ట్కి ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తున్నామో 
ఎవరైతే ఎక్స్టెన్షన్లో బిల్డింగ్లు ఒక సుమారు దగ్గర ముప్పై నాలుగు బిల్డింగ్లు పోతున్నాయి చిన్న చిన్న బిల్డింగ్లు ఆ ముప్పై నాలుగు మంది కూడా పెద్ద దుమ్ములు పేట పెద్ద సమక్షంలో వాళ్ళకి నష్టపరిహారం కూడా కేసు పేలు జరగడం జరుగుతుంది కనుక ఎప్పుడు కూడా కుంభాభిషేకం రేవులు ఉన్నటువంటి పాకలను కానీ షెడ్లు కానీ తొలగించినప్పుడు ఏ రోజు కూడా నష్టపరిహారం ఇవ్వలేదు గత పాలకులు కానీ చిత్తశుద్ధితో ఉన్నాం నేను ఎంపీ గారు చిత్తశుద్ధితో ఉన్నాం కాబట్టి కేసు పేలు వారితో మాట్లాడి వాళ్ళకి నష్టపరిహారం ఇచ్చి వాళ్ళ యొక్క ప్రాంత ప్లేస్ని కొంచెం షిఫ్ట్ చేసుకోమని కోవడం జరిగింది ఒకటి ఖచ్చితంగా చెప్తాం కుంభాభిషేకం రేపు ఆరు నూరే నేడు కంటిన్యూ అవుతుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ పూర్తయిన తర్వాత తప్పకుండా కూడా ఫిషింగ్ హార్బర్ని ఇక్కడ కుంభాభిషేకం రేవు దగ్గర నుంచి దుమ్ములపేట వరకు కూడా ఫిషింగ్ రేవుని ఫిషింగ్ హార్బర్ని కడతామని చెప్పేసి అని తప్పకుండా మాటిస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న పెద్దలకి అదేవిధంగా నాయకులకి అందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు ఈ బ్రిడ్జ్ గతంలో నేను చెప్తున్నాను కదండి గతంలో ఉన్న కొండబాబు గారు కానీ ఎవరైనా కూడా కేవలం ఓట్ల కోసం చూసుకున్నాడు ఏ రోజు కూడా దుమ్ముల పేటను పట్టించుకున్న సందర్భం లేదు ఒకటేది నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఎందుకంటే దుమ్ముల పేటలో ఉన్నదంతా కూడా వాడబల్జీలు కొండబాబు గారు అగ్నికుల శత్రియుడు సో వాడబల్జీని చిన్న చూపు చూస్తూ దుమ్ములపేట ప్రాంతాన్ని డెవలప్ చేయకుండా ఈ రోజు వరకు ఉంచాడు దుమ్ములపేటలో ఈ రోజు మంచి నీళ్ళు తాగుతున్నారంటే అది కేవలం నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు నిధులు తెచ్చి ఆ నిధుల ద్వారానే వాటర్ ట్యాంక్స్ అన్నీ కూడా కట్టడం జరిగింది సో వాటర్ వచ్చింది ఈరోజు కుంభాభిషేకం రేవును కూడా కబ్జా చేతనం మార్చేతనం అని తప్పుడు ప్రచారం చేశాడు మార్చట్లేదని ఖచ్చితంగా చెప్పి నేను ఎంపీ గారు కూడా వచ్చాం ఇద్దరం ఖచ్చితంగా చెప్పి కూడా మార్చట్లేదని అదేవిధంగా బ్రిడ్జ్ని కూడా ఏదైతే బ్రిడ్జ్ చిలకారు వాంచాలకి దగ్గరగా రెండు మూడు ఎలక్షన్ నుంచి అందరూ ప్రామిస్ చేస్తున్నారు నేను ఎప్పుడు ప్రామిస్ చేయలే మన ఎలక్షన్లో అయితే నేను మాట ఇచ్చాను బ్రిడ్జ్ని మారుస్తానని యాక్చువల్గా ఇది స్మార్ట్ సిటీ నిధుల్లో మూడున్నర కోట్లు పెట్టాం ఈ లోపల మేడం ఎంపీ గారు ఇది హైవే ఇది హైవే కింద దీన్ని మా ఎన్హెచ్లో కల్పించి మేడం గారు నిధులు తీసుకుని సుమారు వంద కోట్ల రూపాయలతో పోర్టు నుంచి అచ్చంపేట జంక్షన్ వరకు వంద కోట్ల రూపాయలతో మేడం గారు ఎంపీ గారి ప్రాతిపదంతో ఈ యొక్క ఎక్స్ప్రెస్ వే వస్తుంది అందులో భాగంగా బ్రిడ్జ్ కడుతున్నారు కాబట్టి ఇందులో స్మార్ట్ సిటీ నిధులు వెచ్చించలేదు మాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే అభివృద్ధి ఎప్పుడు కూడా సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది అందులో ప్రత్యేకంగా మత్స్యకార నివాసం ఉండే ఏరియాల్లో ఎప్పటి నుంచో పెండింగ్లో ఉన్నది మరి సుమారు ఇరవై వేల జనాభా ఉన్న దుమ్ములపేటకి ఆరోగ్య సౌకర్యాలు ప్రభుత్వం నుంచి ఉన్నప్పటికీ కూడా అంటే వారికి అత్యంత దగ్గరగా ఏర్పాటు చేయాలని నిబంధనలు వర్తించ వచ్చే వర్తించే విధంగా చేయాలని చాలా ప్రయత్నం చేసి మరి ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు ప్రత్యేకమైన అక్కడ మహిళలు పెద్దలు వృద్ధులు అక్కడ ఉండే ఏరియా వాళ్ళందరి కోసం మరి సిఎస్ఆర్ నుంచి సుమారు కోటిన్నరతో ఒక హాస్పిటల్ అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్ లాగా ఏర్పాటు చేయడం హాస్పిటల్లో డాక్టర్స్ని ఏర్పాటు చేయడం వారి మెయింటెనెన్స్ అంతా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా మత్స్యకారులకి ఆరోగ్య భద్రత కోసం ఆయన కూడా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఏ ప్రభుత్వంలో మత్స్యకారులకి జరగని విధంగా మరి మత్స్యకార భరోసా కానీ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ని వెంట వెంటనే ఇవ్వటంలో కానీ మరి డీజిల్ విషయంలో కానీ అదేవిధంగా మరి మత్స్యకారులందరికీ కూడా వేసవి టైంలో వారికి ఇచ్చే సహాయం విషయంలో కానీ ఎందులో అయినా సరే ముందుండి వారికి ప్రాధాన్యతను ఇవ్వటం జరుగుతుంది అలాగే మత్స్యకారుల్లో ఉండే సామాజికంగా వివిధ వర్గాల వారికి ప్రాధాన్యతను ఇస్తూ మరి మన ఏరియాకి వచ్చేటప్పటికి వాడబల్జాలకి వారు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉన్నారు మా 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 వర్గానికి ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఇవ్వాలన్నప్పుడు చోడుపల్లి మాస్టర్ గారికి ఆయనకి డిప్యూటీ మేయర్గా చేయటం అదేవిధంగా సోదరి పద్మశ్రీ గారికి మరి గవర్నర్ కోటా నుంచి ఎమ్మెల్సీ కేటాయించే విధంగా ముఖ్యమంత్రి గారిని ఒప్పించే విధంగా వారి నిర్ణయం తీసుకునే విధంగా మరి మన చంద్రశేఖర రెడ్డి గారు నిర్ణయం తీసుకోవటం జరిగింది ఈరోజు ఇక్కడ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఈ బ్రిడ్జ్ ఇప్పుడే మా మత్స్యకార సోదరులు పెద్దలు అందరూ చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది ఎప్పుడో మాకు తెలియదు మేము పుట్టినప్పుడు ఎప్పుడో వేసింది ఇది అప్పుడు చిన్న చిన్న తెప్పలు పడవలు వేసుకుని వెళ్ళే దానికి సరిపడా వేశారు ఇప్పుడు పడవల పరిమాణం కూడా పెరిగిపోయి బోర్డ్స్ వచ్చేసే వాటిని మాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది నలభై సంవత్సరాల నుంచి మేము ప్రతి ఒక్కరిని అడుగుతున్నాము ఎప్పుడు అవ్వలేదు ఈరోజు ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే గారు మీరు చేసి పెట్టడం మాకు ఆనందంగా ఉందని చెప్పి వారు సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేయడం జరుగుతుంది ఈ రోడ్డు నిర్మాణం పోర్టు రోడ్డు నిర్మాణం ఈ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం అత్యంత తొందరగా పూర్తి చేసి ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము డిపార్ట్మెంట్ని పీడీ గారిని అదేవిధంగా మన కలెక్టర్ గారుని తరచూ పర్యవేక్షణ చేయాలని చెప్పేసి కోవడం జరిగింది ఈ విధంగా రోడ్లు ఇక్కడ నుంచి అచ్చంపేట ను
మనకి వాకలపూడి నుంచి అన్నవరం అదేవిధంగా సామర్లకోట నుంచి అచ్చంపేట ఈ విధంగా సుమారు రెండు వేల మూడు వందల కోట్లతో రోడ్లని ఇవ్వటానికి సిఫార్సు చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపించి డిపార్ట్మెంట్ని తరచూ పర్యవేక్షణ చేసే విధంగా చేసిన మా ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి శాంక్షన్ ఇచ్చిన నితిన్ గడ్కరీ గారికి హృదయపూర్వకంగా ప్రజల తరఫున నా తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి